amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hacer una cadena que se llama turbillón con un hilo de un milímetro. Ya preparamos nuestro mandril, en este caso es una lima plana que se rompió. Vamos a preparar un papel de seda cortado a la mitad. Ponerle un poquito de agua sobre la lima para que el papel se pegue y contamos la cantidad de vueltas poniendo el papel bien estirado sobre ella. Contamos la cantidad de vueltas porque va a ser necesario repetir las vueltas de hilo sobre él. Las vueltas de hilo siempre con la misma tensión hacia arriba y hacia abajo. Tratando de que eslabón y eslabón entre vuelta y vuelta queden bien pegados sin dejar ninguna luz a la vista. Esas luces pueden generar una diferencia en el tamaño de los eslabones. Calentamos fuerte para que se queme el papel y poder sacar el tubo de hilo y aparte aprovechamos para que ya el material quede bien recocido. Contamos la misma cantidad de vueltas y enroscamos con la misma tensión que la vez anterior. Teniendo los dos tubos de hilo, un poco de vela sobre la sierra y en esa posición, haciendo presión hacia arriba, empezamos a cortar los eslabones, tratando de que la sierra vaya marcando una línea bien recta sobre todo el tubo de eslabones. Tengan bien firme al momento de cortar. Zarandeamos un poco en la lata para que caiga toda la limadura. Y teniendo los eslabones ya sobre la esteca, con dos pinzas planas sin dientes para que no marquen el material, comenzamos el armado. Siempre teniendo en cuenta una excelente presentación de las partes para que la soldadura sea lo más rápida y simple posible. Vamos a ir enhebrando siempre con la presentación en el mismo sentido, para que la soldadura también sea en el mismo sentido. Armamos hacia arriba y soldamos de arriba hacia abajo. De esa manera siempre nos vamos a encontrar con la presentación del eslabón en el mismo lugar. El armado, fíjese que toma el segundo eslabón y enhebra el segundo y el tercero. Ese paso lo van a repetir desde el inicio hasta el final. Justamente tomar desde el segundo y que pase por el último eslabón genera que por el espesor del hilo la cadena se vaya torzando generando un aspecto de soga. Ya armada y hasta acá todo muy lindo, ahora hay que soldarla. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con una pinza de fuego. Pueden usar exactamente la que hicimos en el video anterior. Desflecamos la soldadura, cortamos payones bien chicos, tienen que ser lo justo y necesario, al igual que la cantidad de fundente que vamos a usar. Solamente se aplica en la presentación, nada más. Pueden soldar uno por uno, me refiero a soldar uno, enfriar y volver a soldar otro, o hacer ese movimiento que ven en la imagen, donde apunta la llama hacia arriba para no tener que apagar y prender el soplete constantemente. Cuidado con la distribución de calor, que sea lo más puntual posible, un fuego intenso. Por eso es importante poner una cantidad de fundente justa. Poner fundente de más sería tener que darle mucho más calor o al menos durante más tiempo. El dedo apoyado o la mano le va a dar una, un mejor apoyo y control del pulso. 
También dejar la cadena colgando por debajo de la última porción soldada va a permitir que la cadena se estire más fácilmente. Blanqueamos en sales como siempre y estando todo soldado vamos a enroscar un hilito en este caso de alpaca. Lo vamos a enrollar por el segundo eslabón de nuestra cadena para hacerle unos pases en una trafila que solamente se va a encargar de determinar el diámetro de la pulsera. Ponemos un poco de vela y con una mano por detrás de la trafila para que la cadena no se trabe, hacemos unos pases que tienen que ser pases suaves, nunca tienen que sentir que ajusta, en ese caso ya podrían estirar el elabón y la cadena quedaría trabada. Esmerilamos 240, 360, 600 y vamos a la pulidora. Siempre con cepillo largo, metiéndonos bien entre medio de los eslabones. Nunca la pasamos horizontal, sino siempre alineada al cepillo y también al trapo. La van a abrir sobre ambas, sobre el cepillo y sobre el trapo para que puedan entrar bien entre eslabón y eslabón. Espero que les haya gustado y en el próximo video vamos a resolver el cierre. Vamos a hacerle un cierre de tubo con traba de seguridad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.